proceed tayo sa mga selectors ng CSS. Yung mga selectors sa CSS, ginagamit sa para ma-design uh, mo yung specific group of items or specific one item. Uh, for example, meron akong dalawang div here. Kaka-copy-paste ko muna yung unang div. Copy-paste ko dito. Sa baba. Ayan. So, bale, ganti yung magiging output niya. Meron akong dalawang div. As you can see dyan, sa output, dahil pareha silang div tag, nagkaroon sila ng same design na naka-declare kasi sa CSS. Paano pag gusto ko naman na different div, pero different um, designs? Applicable din to sa text and then sa images. Yun yung purpose ng selectors natin. So, meron tayong dalawang kinds ng selector. Meron tayong tinatawag na ID selector and class selector. Si ID selector, if you want to put specific design on one item only sa HTML, si ID selector yung ginagamit. And for example, ito. Ganito siya ginagamit. Sa loob ng HTML nyo, magda-declare lang kayo ng ID property inside the tag na gusto nyo lagyan ng design equals whatever the name that you want. For example, div ID 1. Yan. Then, ganun na rin yung gawin ko sa kabila. Lagyan ko rin ng ID, then ibang pangalan naman. Yan. Pag ID yung gagamitin nyo as selector, pag i-declare siya sa CSS, instead na direct yung div as your selector, call natin yung ID nung uh, div natin, which is yung 1. Bago nyo i-declare yung ID niya na 1, lalagay muna kayo ng symbol na hashtag. Yan. Bale, hashtag 1, curly braces, and then nandito yung design. So, para yung design with specific items na lang. Next, if you to put another design naman sa another div, dahil na hindi na div tag yung declare ko, call ko lang ulit yung ID niya, which is yung 2. Yan. Kaya curly braces lang. Ulit. And then sa loob ng 2, pwede ako mag-set ng different design. Sample. Set ko yung width and height. Same pa rin. Pero hindi siya naka- around uh, rect uh, rectangle. So, hindi ko lalagyan ng border radius. Lagyan ko ng uh, background color. Sample. Blue. Then, iba yung border style. Set natin ng dotted, for example. Yan. So, as you can see, working na yung ID natin. Same div, pero different design with the use of ID. And the si ID ginagamit if you want to put specific design into one item lang or one tag lang into your HTML. Next, yung tinatawag na classes. Si class, ginagamit sa if you want to put specific design into multiple items kahit magkakaiba yung tag. Oh, for example, sa text, Pag magda-declare lang ng class, ang gagawin mo lang, sa loob ng tag ulit, declare ka lang ng class attribute equals kung ano yung pangalan na gusto nyo. For example, font 1. Ako lang yung nag-set, pero pwede nyo baguhin. So, kahit magkaiba yung tag nito, and iba yung size, pag nilagyan ko ng class yan, para pares na sila ng design. Yan. Then, Sa CSS, if you want to put specific design for your class, kung si ID ang ginagamit as hashtag, si uh, class is ang ginagamit as dot. And then the name of the class na nilagay nyo doon sa tags nung text natin. So, si font 1 yun. Na, pag ID, hashtag, pag class dot, so font 1. Madali yun siya mag-recognize. Pag ID ang nilagay mo blue. Then, kapag class red. Pwede ko na siyang lagyan ng design na mag apply kahit different tags yung dineclare ko doon. So, yan. Sample. Color. Pink. Ay, balang. And then, meron siyang font size. Pwede ko to. Font size 1 EM. See? So, yan. So, bali yun na siya. 
So, yung last topic about CSS properties natin would be position property. So, si position property is about alignment ng different items nyo sa loob ng HTML. Para din sa pinaka main purpose na would be sa positioning ng different items. So, si position property meron siyang five kinds. Yung pinaka default is yung tinatawag na static. So, hindi natin siya itatry mamaya kasi yun yung default. Meron din tinatawag na relative, meron din tinatawag na absolute, and then fixed and sticky. Try natin yung relative muna. Pag sinabi yung position relative, para siyang static, ide-depend niya yung location ng specific item. Depende dun sa naunang item sa kanya. For example, itong div2 na to is nakadepend yung position niya from the first one. Yun yung tinatawag na relative. Medyo same si static siya si relative. Uh, pero, kung sa difference, ang difference ng static siya relative, pag naglagay ako ng position relative dito, same ko rin sa kabila para makita niya yung natura. Pwede mo magamit yung apat na attributes kasama ng relative na hindi kayang gawin ni static. Yun yung uh, top right, left, saka bottom. So, instead na gagamit ka ng margin top, margin left, pwede right, left, top, bottom na lang. So, for example, ito. Itong second object natin dito na may pangalan is div2, i-adjust ko yung space na sa top. So, instead na margin top, top yung gagamitin natin. Bahala well, si div2, lagyan ko ng top na, for example, 10% percent yan. So, Na-declare ako na position, relative, tapos top 10%. So, kaya yung output niya ganito. So, yun si position relative. Nakadepend yung position ng una, yung space na ilalagay mo, depende dun sa first item na nakadeclare. Which is yung, dito is yung dev1. Next position natin ay si absolute. So, ang difference naman ng relative at absolute. Kung si relative may sinusunod siyang uh, first item para maposition niya yung sarili niya. Kapag absolute, pwede silang magpatong. Kasi ang sinusunod na position ng position absolute is yung exact position niya dun sa screen. Yan. For example, ito, gagawin ko muna silang parehas na absolute. So, position absolute. So, pinosisyon ko, absolute ko yan. Yan. As you can see, hindi yung ah. Meaning, nasa likod lang siya. Ibig sabihin, nagpatong silang dalawa. Lagyan ko siya ng top um, 10% yung una. Tapos, top 10% din yung pangalawa. So, dahil pareha silang top 10%, sinusunod nila yung sa screen, magkapatong pa rin sila. Ngayon, yung isa, i-adjust ko sa kanan. Yan. Para ma-adjust ko sa kanan, lagay ko ng left. Adjust ko sa pa kanan. Para makita yung pinatong sa kabila. So, left, nangyari. 50%. Yan. Yan. Lumabas na. Umadjust na yung pangalawa dun sa right. As you can see, pantay na sila ang dalawa. Ang next position natin is si position fix. Kapag sobrang haba nung isang dev, for example, pag finix mo yung isa, mag stay siya sa same location kung saan mo siya nilagay. So, for example, ito. Yung isa, naka-absolute, si 2. Tapos, yung isa, naka-fix. So, para makita yung output ng fix, yung absolute na dev ko na si 2, Papalitan ko muna sa ng height ng, for example, 1K. Yan. So, wahaba siya. Ganyan. And then, ito si position fix. Tingnan niyo mabuti yung block. Pag in-scroll ko yung absolute na mahaba, yan. As you can see, nag stay pa rin siya sa same location kung saan ko siya sinit. Yan si position fix. Usually, ginagamit yan sa sa mga navbar and also sa mga sidebars, gano'n. 
marami yan sa different application like YouTube and Facebook. Ganun. Pwede nyo magamit si Fix. Sinat ko lang sa na position Fix, tapos yung isa naka-absolute. So, yung last kind ng position is si Sticky. So, si Sticky, para siyang combination ng Fix and uh, relative position. Ginagamit siya para sa mga advertisement. Ganun. Yun yung purpose ng Sticky. So, i-convert ko muna to into Sticky. Yung Fix na lang gawin kong Sticky din. Sticky. So, after ma-convert sa sticky, magde-declare ako ng top. Pag sticky, required lagyan ng margin top. Ganun. Try mo na natin. Si margins, ito yung set kung ano yung location niya muna. Margin top. Sample, 10%. Tapos, may isa pa akong declare si top. Yung top na to, bakit iba siya dun sa margin top? Yung top kasi yung magsasabi, kapag na-reach niya na yung level ng top na sinet ko dito, mag stay na siya sa position niya. Meaning, pag in-scroll, sasama muna siya. Tapos kapag naset ko ano yung sinet kong top dito, dun na siya mag stay So, for example, lagyan ko top 0. So, bale, in ko sa sticky, position sticky, margin top, para sa exact location niya muna nang hindi pa ini-scroll. Tapos, top 0. Bale, pag ini-scroll ko, pag na-reach niya na yung top 0, kahit i-scroll ko yung absolute, mag stay siya dun sa position. That's it! So, doon na natatapos yung discussion ko about basic CSS properties na pwede nyo magamit into your HTML document. So, guys, ito yung mga examples ng activity na pinapagawa ko sa mga students na ka UI designs kasi wala lang. Trip ko lang siyang gawin UI designs. May ako sa mga UI designs. And then sa mga font na sans serif. Yan. For example, ito, combination to ng absolute, div, uh, sticky. Yan. As you can see, naka-sticky to. Ito, naka-fixed. And then yung mga object para magpatay sa dun is naka-absolute. Yan. And then may isa pa. Ito naman. So, meron din fixed dyan. Ito. Ito, naka-sticky. Uh, Ayan. Sa part na to. And then, the rest, yung nasa baba dito is naka-absolute. Tips lang siguro para sa mga magde-design. Uh, lagi kayo mag-set ng contrast para sa foreground saka sa background. Pag mamimili kayo ng background, should be simple as possible. Thank you guys for watching.